ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നിഷാറോസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് നമുക്ക് നെറ്റിൽ വളർത്തിയെടുത്ത മൈക്രോ ഗ്രീസ് നോക്കാം ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ ചാക്കോ ഒന്നും വേണ്ട ഒരു പീസ് നെറ്റ് മാത്രം മതി ഇത്ര ഭംഗിയായിട്ട് ഇത് വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ഈ മൈക്രോ ഗ്രീസ് കാണാനായിട്ട് എത്ര ഭംഗിയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള പോഷകങ്ങളും നോക്കിയ എത്ര സെറ്റായിട്ടാണ് വേര് നിൽക്കുന്നതെന്ന് ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ നെറ്റിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ കറികൾക്ക് ആവശ്യമായ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് വളർത്തിയെടുക്കാം പോഷകങ്ങൾ ഏറെയുള്ള മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ നെറ്റിൽ വളർത്തിയെടുത്തതെന്ന് നോക്കാം നോക്കിയേ ഞാൻ ഈ നെറ്റിലാണ് ഇത് വളർത്തി എടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ എത്ര രസകരമാണ് അത് കാണാനെന്ന് കണ്ടോ ഈ ചെറുപയർ അഞ്ച് ഇഞ്ചോളം വളർന്നിട്ടുണ്ട് ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ഇത്ര നല്ലതുപോലെ വളർന്ന ഈ ഇത്ര ഈ നെറ്റില് നോക്കിയാൽ വേരൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടോ എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണെന്ന് കാണാൻ നമുക്ക് നോക്കാം കണ്ടോ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇത്ര മനോഹരമായിട്ട് വളർത്തിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു നെറ്റിന്റെ പീസ് മതി നമുക്ക് ഇത്രയും മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് വീട്ടില് വളർത്തിയെടുക്കാം ചാക്കോ പ്ലാസ്റ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിക്കോ ചാക്കോ ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട കണ്ടോ എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് ഇത് വളർന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടോ ഇതിന്റെ വേര് വരെ നമുക്ക് കറിക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് പറിച്ചെടുത്ത് കാണിക്കാം നോക്കിയേ എല്ലാവർക്കും ഇത് കഴിക്കാവുന്ന പോഷക സമ്പുഷ്ടമായ ഒരു മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് കെമിക്കൽ ഒന്നും ഇല്ലാതെ വളർത്തിയെടുത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇത് വളർത്തിയെടുത്തെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ദിവസം വെള്ളത്തിലിട്ടെടുത്ത് വെച്ച ചെറുപയറാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഹോളുള്ള പാത്രത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പാകി കിളിർപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഹോളുള്ള ഒരു പാത്രമാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ഒരു പീസ് നെറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നെറ്റ് ഈ നെറ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഹോളുള്ള പാത്രത്തിൽ ഈ ചെറുപയർ കിളിർപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിന് മേലെ വേണം നമ്മൾ ഈ പാത്രം വയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ നെറ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഇടാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഹോളുള്ള പാത്രത്തിന് മേലെ ഞാൻ ഒരു നെറ്റ് വിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചെറുപയർ അതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഭാഗി വയ്ക്കാം നമുക്ക് തിക്കായിട്ട് നമുക്ക് പാകാം തിക്കായിട്ട് പാകുമ്പോൾ കിളിർത്ത് വരുമ്പോൾ തിക്കായിട്ട് തന്നെ ഇത് കിളിർത്ത് വന്നോളും അതുകൊണ്ടാണ് തിക്കായിട്ട് ഞാൻ ഇടുന്നത് നമ്മൾ ചെറുപയർ നെറ്റിൽ പാകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേരൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത് മാത്രവുമല്ല നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പയർ ചെറു പയർ മണികളിൽ വെള്ളം തങ്ങി നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അല്പസമയത്തേന് അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നെറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഹോളുള്ള പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ ചെറുപയർ വെറുതെ ഇട്ടിരുന്നാൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹോളി കൂടെ താഴേക്ക് വെള്ളം ഒഴുകി പോകും ചെറുപയറിൽ കുറച്ച് നേരം വെള്ളം നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ചെറുപയർ നന്നായിട്ട് വളർന്നു വരുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നെറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മാത്രവുമല്ല അതിൻ്റെ വേര് വളരുന്ന കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയും ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നെറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് പായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അല്പം വെള്ളം തളിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ പയർ മണികൾ വളർന്നു വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇതിന് ഈർപ്പം വേണം ചെറു പയർ മണിയിൽ ഈർപ്പം എപ്പോഴും തങ്ങി നിൽക്കണം അതിനു വേണ്ടി രാവിലെയും വൈകിട്ടും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് വളർന്നു വരുന്നതിനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ നെറ്റിനകത്ത് ഈ ഹോളിലുള്ള പാത്രത്തിൽ നെറ്റിനകത്ത് പയർ മണി പാകി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം മൂന്ന് ദിവസമായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ കീഴെ എന്തുമാത്രം വേര് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നെറ്റിൻ്റെ കീഴെ കൂടെ നെറ്റിനകത്ത് കൂടെ തന്നെ ആ ഹോളിലേക്ക് വേരുകളെല്ലാം ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് 
നമുക്ക് ഇതിൽ ഈർപ്പം നിൽക്കുന്ന പോലെ എപ്പോഴും വെള്ളം ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം പയർ ചെടിയിൽ എപ്പോഴും ഈർപ്പം കാണണം എന്നാലേ അത് നന്നായിട്ട് വളർന്നു വരികയുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലെ വെള്ളം തളിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ മേലെ തന്നെ നമുക്ക് വയ്ക്കാം നോക്കിയേ ഇത് എന്തുമാത്രം വളർന്നെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇതെടുത്ത് നോക്കാം ഉണ്ട് ഇലയെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കിയേ എല്ലാം കിളിർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇത് വീണ്ടും വളരുന്നതിനായിട്ട് നമുക്കിനി മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ അഞ്ച് ദിവസമായ പയർ ചെടിയാണ് നോക്ക് എത്ര എത്രമാത്രം ഇത് വളർന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഹോളുള്ള പാത്രത്തിൻ്റെ കീഴെ എന്തുമാത്രം വേരാണ് വളർന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നോക്കി അഞ്ച് ദിവസമായപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്രത്തോളം വേര് ഈ ഹോളിൻ്റെ കീഴെ കൂടെ ഇറങ്ങി വന്നു കണ്ടോ എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് ആ വേര് നിൽക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു ദിവസവും കൂടെ മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പയർ ചെടി കണ്ടോ ഇത്രത്തോളം വള വളർന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനൊരു പയർ ചെടി നമുക്ക് പറിച്ചെടുക്കാം നോക്കിയേ ഒരു പയർ ചെടിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു നാലര ഇഞ്ചോളം വളർന്നു ഈ പയർ ചെടി ആറ് ദിവസമായപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം ഇത് വളർച്ചയെത്തി ഇനി നമുക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കറികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാവുന്നതാണ് മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് ഷുഗർ കൊളസ്ട്രോൾ തൈറോയിഡ് ഇവയെല്ലാം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു പിന്നെ പ്രതിരോധ ശക്തി വർദ്ധിക്കുന്നതാണ് മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ് കെമിക്കലൊന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് പിന്നെ ഇത് ഈ ചെടി നമുക്ക് ഇത് കറി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേര് വേര് വരെ നമുക്ക് കറി വയ്ക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം കണ്ടോ മണ്ണൊന്നും ഇല്ലാതെ വളർത്തുന്നതുകൊണ്ട് ഈ വേര് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് നമുക്ക് കറികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ കറികൾക്ക് തോരൻ കറിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ പയർ ചെടിയുടെ തണ്ടും വേരും ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം പയർ ചെടി വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം ഈ ചെടി വളർന്നു വരുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നത് സൂര്യപ്രകാശവും വെള്ളവുമാണ് നമ്മൾ ഈ ചെടി പാകി വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ വിത്ത് നമ്മൾ പാകി വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരവും നമ്മൾ ഈ ചെടിക്ക് വെള്ളം തളിച്ചു കൊടുക്കണം ആ വെള്ളം അത്യാവശ്യമായിട്ട് എപ്പോഴും അത് അതിൻ്റെ ആ പയറിൻ്റെ വിത്ത് എപ്പോഴും തന്നെ നനവോടുകൂടി തന്നെ ഇരിക്കണം അതാണ് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പയർ മുളപ്പിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ സൂര്യപ്രകാശവും ഇതിന് അത്യാവശ്യമാണ് ഈ രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആറ് ദിവസം ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ചെടി നമുക്ക് കറിക്ക് പാകമായ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് റെഡിയായി വരും ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് അതായത് ഒരു വയസ്സ് പ്രായമായ കുട്ടികൾക്ക് മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ഇല ഇല എടുത്ത് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കണം ഈ മൈക്രോ ഗ്രീൻസിൻ്റെ അതായത് ചെറുപയർ ചെടിയുടെ ഇല അരച്ച് ഫുഡിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് വേവിച്ച് വേണം ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് വളരെ നല്ലതാണ് കുട്ടികൾക്കിത് എത്ര മനോഹരമാണെന്ന് നോക്കിയേ ആ വേരിരിക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് നമ്മുടെ പയർ ചെടി പയർ ചെടി കണ്ടോ നമുക്ക് വേര് സഹിതം നമുക്ക് കറി വയ്ക്കാം മണ്ണൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വേരും വേര് പോലും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കണ്ടോ
ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ വളർത്തിയെടുത്ത് നമുക്ക് ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഈ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ഇതുപോലെ വളർത്താൻ വളർത്താൻ നോക്കണം അത്ര ഈസിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽബട്ടൺ കൂടി പ്ര